大家好，我是张小月，今天来到了这个广东广州的啊古玩城的一个交流会啊。这人头攒动啊！这边是广州一个啊最好的一个季节啊，也不冷也不热也不潮湿啊，特别适宜啊。我们都感觉有点不想走了。今天看看能淘到什么宝贝。哦，这边的东西都比较高端，都是一些精品款。我也希望我能淘到一个称心如意的一个好宝贝。然后来了这边两天了吧，有好多广州的这个朋友啊。非常热情，不过我确实也没有时间哈、啊，在这来这边以后啊，一直比较匆忙，然后在这里是谢谢广大朋友的热心了啊，啊，感激不尽啊，感受到广东人民的热情了。话不多说，咱们一起逛吧。刚才，然后我一个粉丝把我给认出来了，说啥呢？他说家里有一个宝贝，我问他啥也不说，然后他说呢，可能得价值一千多万，他从网上查过的。我说我可能看不了这么贵的宝贝，我说我可能看不了，他说非常拜托啊，啊，也是有时候也是盛情难却啊，没有办法，不行咱就去给他瞅一眼吧。他说家就在附近啊，一会儿然后过去看一下，看看到底是个什么宝贝，我也很好奇啊。人在广东已经漂泊十年，有时也怀念当初一起经已改变。让这天空将你我相连，怀念你。坐立远的天空海人线。哎呀，说的挺近啊，然后这位朋友实在是啊、呃，挺热情的啊。要知道这么远就，哎、呃，忙不过来啊。刚才淘完宝以后，就过来吧啊，七里拐弯的，嗯，打刚打的打了二十多分钟，我感觉这个好像到了一个村里了，他已经上前面了，咱已经来了，咱就过去给看一下，啊，一千多万的宝贝，我还是有点好奇，这是一个城中村啊，你看一下啊，这广东这都是城中村啊，刚才据他说的都是啊，整个一栋楼啊都是。人家一个房东的哈，这就是你看，这就是这个什么，呃，很多这个抖音段子或者一些电视剧中出现的这种场景啊，一个房东拿着一块钥匙，啊，是房租啊，还、啊、真是这个情况。小心点啊，这可贵。<笑>那那你你来吧啊！你要放这儿。我呀，从网上找了几个拍卖公司啊，给我看过照片儿啊、嗯，然后有说两百多万，嗯，有说是一千来万，上只能上拍，好，还能上国外的拍卖公司。完事之后啊，我也吃不准价，我也不懂。找了几个公司啊，都出的价挺高、嗯，我倒不在于他这个价格。嗯，我主要是看看他是不是真的。我给我几个朋友说了，朋友说不值那么多，我这心里直打鼓。你这从哪找的？我平常啊也挺注重这些玩意儿，挺喜欢。然后我就在垃圾堆里捡了一个，北宋哲宗的这个绍圣元宝啊。还是小哥你这行，我上那个网上查了查，还真是北宋的。嗯，这是是真的，是真的吧？是真的，我就说是真的吧。我那些朋友都那么不懂行，哎呦喂，我这还真是个宝贝。你觉得这卖什么公司比较好，能上拍？你给你看看有没有藏有想要，然后卖了我给您个十万二十万的提成也行。这个也就是说，<咳>兄弟跟你说吧，嗯。不是什么真是真，但是值不了那么多钱。一般这种就值个几十元、百八十元。你懂不懂啊？我都从网上查了，你懂不懂钱币？你就从这里胡说！你你这开玩笑吧？这么好的东西，你好，你看看真是的。我都说这公司上人家都给我鉴定过，你这这几十块钱开玩笑呢？你这是。
，这些不一定重要。你打个球，他肯定是赚你这种费用什么的。那你不能说你几十块钱这个东西，我这这么好的东西，你懂不懂你呢？你这他妈开玩笑呢！<笑>我我钱费确实不是不是说很懂，但是这个东西确实它不是那个钱。这个东西我要卖给你，你出多少钱？我不要，我这种挺多的啊。你是不是故意说不是奔着你来的？你在那预着我，我这不是才给你说过来看上吗？你就这么远，要不我还挺忙，我都不不过来说。看来你们俩一点都不懂。那你们走走走走走走。他说那是，他们走了，感觉感觉挺无奈的。有我说有时候我说的很多，朋友说找我给看东西啊，看对了还好，如果看不对的话，既得罪人又不算好啊。我们离他这边我得十几公里啊，然后就这样被撵出来了。哎，有时候真的，我说很无奈啊。这就是说，我说我不愿意给人做鉴定的原因之一，真是得罪人不讨好。如果说哈、啊，你真是说，哎，他这个东西对啊，值钱了，还好啊，他会可能又有热情，请你吃饭又什么的。如果是这一不对，你看吧，就这种情况，他还在幻想当中。其实我想跟他说，不要上当受骗，但结果他就已经把我撵出来了，我没有办法，没办法再沟通了。然后有时候真的很难，很很。很难去做这个事儿的，就是我还是想说，收藏是一种心态啊。有些时候自己得动动思维啊。你说哪怕我买的这个东西是假的，那么我当学习是不是？然后我这个东西我查着很值钱，现实当中啊，值不了那么大的价值，也不必要说过于悲伤。那么我这个东西真值一千多万，也不用说过于激动。可能人的运气总会有啊，这是一个几率行为，你不一定说会被谁碰上。但是说，如果你没有心态，没有这种心态，他就说我，我这个东西不对了，落差太大。但我可以理解，但是说呢，我不希望就是大家上当受骗，这是我的一个初衷嘛。收藏是收藏的一种文化，一种文化的价值啊，我喜欢。不要有捡漏的心态，反而有时候能捡漏。你要天天想着捡漏，反而捡不到漏。叶伦演的那个《图文字 D》啊，我记着啊，这个。拓海他爸说过一句话啊，跟他说，不要与有人斗的心啊，就是说你自己在开车一直在开，反而是吧能开得很快。如果有人斗的心，你看那个啊陈小春扮演那个角色啊，一着急翻沟里了啊，其实我感觉是也是反映了一点啊这种道理。有时候也很无奈啊，我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞了，喜欢真是。